Konto in der Schweiz eröffnen ohne Wohnsitz. In einer finanziell instabilen Welt mit hoffnungslos überschuldeten Staaten kann ein Konto in der Schweiz ihre wirtschaftliche Existenz retten oder sie riskieren den Totalverlust durch Verstaatlichung. Schweizer Banken schützen immer mehr Geld von ausländischen Kunden vor Willkür und Verstaatlichung. Die Welt ist unsicherer geworden. Ihr Vermögen gehört in sichere Hände, in den sichersten Banken der Welt und bei erprobten Best-in-Class Vermögensverwalter, die Resultate produzieren. Dieses Video zeigt, wie Sie ein Konto in der Schweiz eröffnen ohne Wohnsitz und Ihr Geld sicher anlegen. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo. Früher war ich Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute bin ich Inhaber der Boutique Anwaltskanzlei Caputo and Partners und Gründer von SwissBankingLawyers.com, die Fundgrube an Insiderwissen, wo erfolgreiche internationale Geschäftsleute Tipps und Lösungen zum Schutz ihres Vermögens finden. Geld anlegen in der Schweiz machen doch nur Steuerbetrüger, Diktatoren, Warlords und andere Kriminelle. Glauben Sie das wirklich? Die Wahrheit ist, dass heute Schweizer Banken nur versteuertes Geld annehmen. Sie verzichten gerne auf die paar Kröten der Steuerhinterzieher. Es fließen heute Rekordsummen in die Schweiz. Alles legales Geld. Wissen Sie, dass Schweizer Banken 30% des gesamten globalen Privatvermögens verwalten. Sicher fragen Sie sich, wieso sind Schweizer Banken heute mehr als je zuvor so attraktiv für Anleger ohne Wohnsitz in der Schweiz? Hier ist die Antwort. Die Welt ist unsicherer geworden und das nicht nur in Hongkong. 30% der internationalen Business-Elite konnte bereits ein Konto in der Schweiz eröffnen, ohne Wohnsitz in der Schweiz. Die Schweiz verwaltet heute 7.300 Milliarden Franken, ein Allzeitrekord. Schützen auch Sie Ihr Vermögen, indem Sie es der Kontrolle des Staates entziehen, in dem Sie wohnen. Dass die Welt unsicherer ist, beweist der gestiegene Goldpreis und die enormen Geldsummen, die jeden Tag in die Schweiz fließen. Das schlägt keine Geiss weg. Das größte Risiko ist die eigene Regierung. Viele haben Angst vor Markt- und Finanzrisiken. Das Risiko einer Verstaatlichung der eigenen Regierung wird massiv unterschätzt. Die Regierungen sind verzweifelt, weil die Kassen leer sind. Verzweifelte Regierungen wenden verzweifelte Maßnahmen an, nämlich die Verstaatlichung. Die Geschichte zeigt, dass hoffnungslos überschuldete Regierungen Vermögen reicher Leute verstaatlichen. 30% der globalen Business-Elite hat diese Gefahr erkannt und das Vermögen bereits in die Schweiz in Sicherheit gebracht. Nicht Singapur, nicht Hongkong, nicht London, sondern die Schweiz ist heute Nummer 1 Finanzplatz für Asset Protection. Auch Sie sollten ein Konto in der Schweiz eröffnen und Ihr Geld in Sicherheit bringen, indem Sie es dem Einfluss der Europäischen Union, der EU-Bürokraten entziehen, und zwar 100% legal. 30% der internationalen Business-Elite kann sich nicht irren. Bringen Sie ein Vermögen weg, bevor die EU es Ihnen wegnimmt. Ein Konto in der Schweiz zu eröffnen, ist eine wichtige Entscheidung im Leben. Geldanlegen in der Schweiz ist keine Nacht- und Nebelaktion, die Sie mit einem Sprint hinlegen, sondern vielmehr ein Marathonlauf mit langfristigem Horizont. Die durchschnittliche Laufzeit eines Schweizer Bankkontos beträgt 17 Jahre. Die durchschnittliche Dauer einer Ehe ist kürzer. Mit Ihrem Führerschein und 100 Euro in der Hand müssen Sie nicht bei einer Schweizer Bank anklopfen. Schweizer Privatbanken gehen sehr selektiv mit Personen mit Wohnsitz im Ausland um. Sie bevorzugen Kunden für langfristige Investitionen. Schweizer Banken mögen es, wenn ausländische Kunden von jemandem eingeführt werden, dem sie vertrauen können. Eine Mindestanlage im Gegenwert von 500'000 Franken ist Pflicht. Mit kleineren Beträgen wird es schwierig, die Anlagen professionell zu diversifizieren, Anlagerisiken zu mindern und eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. 
Bevor ich meine Anwaltsfirma gründete, war ich Geschäftsführer des Verbandes Schweizerische Vermögenswahl. Damals gaben wir mehrere Studien in Auftrag. Studien zeigen, je einfacher ein Portfolio aufgebaut ist, umso höher sind die Renditen. Vermögensverwalter mit einfacher Anlagestrategie, die nur Direktinvestitionen in Aktien und Obligationen machen, erzielen eine viel bessere Rendite für den Kunden als solche, die auch in Investmentfonds, strukturierte Produkte und Private Equity investieren. Um eine professionelle Diversifikation in Direktanlagen zu erreichen, braucht es mindestens eine halbe Million Franken. Ich berate Sparer aus der ganzen Welt. Eine der häufigsten Fragen lautet, welche Schweizer Bank ist zu empfehlen? Die größten Banken sind nicht immer die besten. Kleinere, solidere Banken ohne physische Präsenz außerhalb der Schweiz sind vorzuziehen, weil sie im Ausland weniger erpressbar sind. Jeder Anleger hat andere Bedürfnisse, aber jeder sucht Sicherheit. Wir suchen die passende Bank und einen Vermögensverwalter, der Schritt für Schritt ihr Vermögen vermehrt. Wer das schnelle Geld sucht, ist in der Schweiz am falschen Ort. In der Hedgefondsindustrie an der Wall Street in New York ist er viel besser aufgehoben. In der Regel haben unsere Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Kernkapitalquote von über 20 Prozent. Dermaßen stark kapitalisierte Banken gibt es in der EU nicht. Generell meiden wir Banken, die im Derivatehandel und im Investmentbanking stark exponiert sind. Wir meiden auch Banken mit starker Kreditexposition und faulen Krediten. Wie wir vorgehen, zeige ich Ihnen jetzt. Sie werden die Bank erst treffen, wenn ein positiver Vorbescheid zur Kontoeröffnung von der Bank vorliegt. Wir benötigen eine Passkopie. Einen, ein Führerschein reicht nicht aus. Einen kurzen Lebenslauf, eine Strom- oder Wasserrechnung zum Nachweis des Wohnsitzes des Kunden. Zudem brauchen wir Unterlagen zur Herkunft der Gelder. Die Bank will wissen, wen sie vor sich hat und wie das Geld verdient wurde. Das kann sein Börsengang, Erbschaft, Schenkung, verkaufte Immobilien, verkaufte Unternehmen, Scheidung, Unternehmensdividenden, Darlehen. Arbeitseinkommen, Lotterie, Ersparnisse und vieles, vieles mehr. Wenn die Herkunft der Mittel auf sensible Aktivitäten beruht, wie Glücksspiel, Nachtclubs, Adult Entertainment, Verteidigungsindustrie, Edelmetalle und Diamanten, Rohstoffe, Gebrauchtwarenhandel, wird es schwieriger sein, ein Konto in der Schweiz eröffnen zu können. Sensitive Aktivitäten müssen genau dokumentiert sein. Viele Kunden, die direkt zur Bank gehen, verstricken sich mit unvorbereiteten Aussagen zu sensitiven Geschäften. Sie riskieren, abgewiesen zu werden. Oder sie kommen auf eine schwarze Liste. Wir filtrieren ihre Unterlagen, bevor wir diese der Bank vorlegen. Es ist besser, sensitive Aktivitäten nicht zu erwähnen und solche Konten woanders zu eröffnen. Wir empfehlen dem Kunden, einen anderen Finanzplatz zu wählen, der weniger hohe Anforderungen stellt. Wir werden die Bank erst treffen, wenn wir einen positiven Vorbescheid der Bank haben. Wenn die eine Bank mit der Geldquelle nicht vertraut sein sollte und sich weigert, ein Konto zu eröffnen, finden wir eine andere Bank in der Schweiz. Oder im Ausland. Sie haben zwar das Recht, nicht alles zu sagen, aber lügen dürfen Sie niemals. Das ist ganz wichtig. Niemals die Bank anlügen. Ich erkläre Ihnen, wieso. Ich hatte einen Kunden, der seine Aktivitäten im Bereich Erwachsenenunterhaltung nicht erwähnte. Die Bank hat seine Warengeschäfte im Adult Entertainment sechs Monate danach entdeckt und den Kunden rausgeschmissen. Hätte er alles am Anfang offengelegt, hätten wir gleich von Anfang an die richtige Bank gewählt, die keine Hemmungen mit Adult Entertainment hat. Wir werden Ihren Ruf bei Google und bei WorldCheck vorgehend prüfen, bevor die Bank negative Artikel entdeckt. Ein negativer Beitrag auf Google kann gelöscht werden. Wir kennen Internetfirmen, die ihren negativen Eintrag bei Google löschen oder so behandeln kann, dass er im Ranking ganz hinten auf Seite 1000 und etwas erscheint. Negative Überraschungen müssen vermieden werden. Wenn Sie die Bank treffen, muss der gesamte Hintergrund kristallklar dokumentiert sein. Wir helfen Ihnen beim Aushandeln von Vorzugskonditionen. Wir führen Sie bei einem Best-in-Class-Vermögensverwalter ein, der Ihr Vermögen Schritt für Schritt vermehrt. 
Wir wachen über Bank und Vermögensverwalter. Unsere Kunden sind begeistert von unserem Asset Protection Setup. Wir haben noch nie einen Kunden verloren, weil er mit uns nicht zufrieden war. Insider-Informationen wie diese finden Sie nicht in Universitäten, in Bibliotheken und nicht im Internet. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, zeigen Sie es uns und klicken jetzt auf den Like-Button und teilen das Video. Wenn Sie Insider-Informationen wie diese mögen, dann sollten Sie sich die neuen Videos nicht entgehen lassen. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, indem Sie jetzt auf den Subscribe-Button und die Glocke klicken. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.